Yeah. Uh, now the session is going to be recorded and sharing with you PDF file. Today I will discuss with you the remaining part of Tintin Abbey. Tintin Abbey, which poem we are covering, I think I have covered uh, from line number one to line number seventy-three. Say, the aspas here seventy-five. And the remaining lines uh, I will discuss with you. You know, there is a poor connectivity. I don't know ki why the signal is uh, uh, means I'm not getting here. What is the reason? In the evening, this problem I always find. This is why I shifted my position and I am here and just sharing with you PDF file. And I hope it's visible. Yeah, I have done this particular thing. This uh, thing I have done, and the deep and gloomy wood. Uh, yesterday I explained, and today I will cover this part. That is their colors and their form. If it's visible, let me know. If it's visible, let me know. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. You will come to know that from line number seventy-nine, you find that their colors and their forms were then to me an appetite. Appetite is a word which shows hunger. Appetite, hook, lagna. Kare ki unke jo color the, kiske color? The poet is talking about the color of the wood. The poet is talking about the color of natural objects. And their forms. The forms here refers to the size or shape. जो भी उनका आकार था, जो उनकी आकृति थी, जो उनका कलर था, हमेशा इनको देखने के प्रति एक भूख थी. किसको भूख थी? In the uh, you can say heart of the poet. The poet was much uh, fascinated to behold the beauty, to see. The color and the form of these natural objects, which he found, uh, where he, which he found in Tintin Abbey. And now you will come to know a feeling and a love. He says that I don't have only appetite, but also a feeling and a love. एक तरह की भावना, चाहत और लव भी इन चीजों के प्रति था. That had no need of a remote charm. और इसके लिए कोई जरूरी नहीं था कि नो नीड ऑफ अ रिमोट चाम रिमोट कम द दूर दराज से चाम कम द आकर्षण ऐसा नहीं था कि दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स वर अट्रैक्टिंग मी दीज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आई हैव फैसिनेशन बिकॉज़ आई वाज एट अ रिमोट प्लेस नो नॉट एट ऑल बट दीज थिंग्स इन्फ्लुएंस्ड मी दीज थिंग्स अट्रैक्टेड मी दीज थिंग्स फैसिनेटेड मी बिकॉज Uh, you will come to know because I have core of heart, I have affection, I have love, I have you can say loyalty, I have dedication, and I show my sincerity, and I got so many things in nature and natural objects. So he says that he as a nahi hai ki that had no need of a remote charm by thought supplied. ऐसा नहीं था कि मैं दूर अगर था या इन नेचुरल चीजों से मैं दूर था तभी इन्होंने मुझे क्या किया सप्लाई किया वेन आई वॉज हियर वेन आई वॉज नॉट हियर या नॉट देयर ऑलवेज आई गॉट समथिंग फ्रॉम नेचर एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स बाय थॉट अपिता बाय थॉट सप्लाई और जो भी विचार हमें इस नेचर से मिले आर एनी इंटरेस्ट अनबारो फ्रॉम द आय अथवा कोई भी रुचिकर चीजें जो मैंने अनबारो किया बारो मैंने उधार लेना अनबारो नेचर कभी किसी को कोई चीज उधार नहीं देती है बल्कि वो क्या करती है दे देती है बारो ही उधार लेने का मतलब यू हैव टू रिटर्न दैट थी बट ही पोएट इज यूजिंग द वर्ड अनबारो फ्रॉम द आय वट एवर आई साम माई आईज दैट वॉज नॉट द Uh, I can't use the word that I borrowed it, but here he is using that I got these thing. I I I I I I show I saw the, saw the beauty of nature and natural objects, and I didn't borrowed anything. But the thing which I got that was unborrowed, 
and it fascinated me it attracted me i got delight i got pleasure i got comfort i got joy i got so many things in the world of nature now the poet says that time is past that time is gone that time wo samay guzar chuka hai kaun sa samay 1790 ki re ka so till now the poet was telling what the poet was telling the past days 1793 when he visited for the first time this place and says that that time is past that time is gone and all its aching joys are now no more and what were the joys i had it seemed that those joys are now no more i ka matlab hota hai dard dukh aur dard joys khushiya to ek tarah se khushi hai aur aching joys ke word use kiya gaya he that time which gave me something that time i was not a mature whatsoever and i found another type of beauty in nature i found another type of joy in the world of nature but those joys are no more because now i became a mature whatsoever so he says that he whatever i saw whatever i felt whatever i see that things yeah those days have gone that the that time is past and all its aching joys aur jo bhi wo khushiyan thi kyunki ab nahi hai to uska ek dard ka jo badlav hua hai uska ek ehsaas ho raha hai and all its dizzy raptures aur sath hi sath jo bhi mujhe raptures mila what were the raptures what were the joys i got jo bhi ek fascination attraction hamari aankhon ko chakachaut kar dene wali jo light i found or khushiyan i found not for this is cheez ke liye nahi paid i nor born nor murmur aisa nahi ki main keval isi cheez ke liye ro raha hu nor mor nor murmur born rona murmur mare something barbarana peace par karna he says that i am not only indebted for these thing but except it i am indebted so many thing and the things which have gone gone i am not weeping crying murmuring complaining grudging those things tab 1793 mein jab maine pehli baar visit kiya tha to jo cheez maine dekha tha nature aur natural objects se undoubtedly wo cheeze ja chuki hai wo cheeze ab nahi hai lekin main uske liye kisi tarah ka complain nahi kar i am not grudging i am not complaining i nor murmur i nor mourn nor murmur फिर फर्दर ही सेज अदर गिफ्ट हैव फॉलोड मुझे और भी उपहार मिले हैं अदर गिफ्ट हैव फॉलोड और भी चीजें मुझे मिली हुई है फॉर सच लॉस अगर मैंने इस चीज को खोया है अगर मैंने इस चीज को नहीं पाया आई गॉट सम अदर थिंग्स ऑल्सो एंड वॉट आर दो थिंग्स फॉर सच लॉस आई वुड बिलीव एबंडेंट रिकम्पेंस कह रहे कि अनडाउटली लॉस मुझे हुआ है तो वट टाइप ऑफ लॉस आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम योर साइड द पोइट इज टेलिंग अबाउट सम लॉस बट वट टाइप ऑफ लॉस इज टेलिंग किस तरह के लॉस की पोइट बात कर रहा है कैन यू एक्सप्लेन द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द लॉस or the beauty or the acting joys which are now no more the beauty the joys the delight the calm which he got in 1793 jo usne 1793 is bhi mein prapt kiya tha woh uski baat kar raha hai so you will come to know what you will come to know by thoughts supplied are any yeah he says that ki undoubtedly woh khushiyan woh joys ab is samay nahi hai therefore he says and all its the dizzy raptures nor for the not for this paint kare ki aisa nahi hai not for this paint i main iske liye na to mourn karta hu na murmur karta hu lekin other gifts kuch dusre upahar mujhe mile hai have followed maine paya hai for such loss is loss ke badle aisa nahi ki agar ek cheez gayi hai to mujhe kuch prapt nahi hua I got some other type of joy, some other type of delight, some other type of pleasure, some other type of fun, some other type of beauty, some other type of bond, some other type of solace, some other type of comfort, some other type of joy. 
so that is a loss undoubtedly that's a loss but what type of loss the beauty which i saw that was the external beauty and that beauty i felt because i was not a mature once was i have some boyish days and those boyish days just brought me that concept of nature which i don't find because with the passage of time words were turned into a mature words were aur wo loss to hua lekin us loss ke badle mujhe bahut kuch naya prapt hua kya prapt hua aage bata rahe hain yahan pe words par ek teacher ki tarah se behave karenge aur kya hoga far i have learned to look on nature main hamesha jo hai नेचर की ओर देखा हो या मैंने सीखा है लर्न का मतलब होता है सीखना फार आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर मैंने सीखा है क्या सीखा है कि मैं नेचर को कैसे बीहोल्ड करूं नॉट एज इन द आर ऑफ थॉट्स थॉटलेस यू केवल उसी समय मैंने नेचर को नहीं सीखा केवल उसी समय मैंने नेचर को नहीं समझा जब मैं एक विचारहीन नवयुवक था थॉटलेस विचारहीन यूथ नवयुवक द पोएट सेज दैट की i could learn something uh something i could learn how to get from nature yeah from the world of nature yeah i came to know how how i can understand the beauty of nature and natural object this is why he says that uh he said what does he say he says that for i have learned to look on nature maine prakriti ki or dekha hai not as in the hour of thoughtless youth jab main vichar hi uh, youth raha hu when i was a young boy i i don't have any thought but i was a thoughtless youth this word is important that is one that is a thoughtless youth for a certain instance that time i was thoughtless youth i was not in position position to think about nature and natural object especially its external beauty especially its pantheism its the humanism its the mysticism that time i didn't find these things fir bhi maine kuch na kuch seekha us samay bhi maine nature se kuch na kuch seekha this is why he uses he thought less youth but again he says what does he say for i have learned to look on nature not as in the hour of thoughtless youth but hearing often time balki hamesha maine kuch na kuch suna hai maine hamesha kuch na kuch prapt kiya hai nature se kya the still sad music of humanity manavta ki wo dard bhare nagme the still sad music of humanity manavta ki wo dard bhare nagme manavta ki wo dard bhari sangeet manavta ki wo dard bhare geet ko i felt in nature i felt in natural objects and i found it therefore he says that aur ye jo 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 sangeet hai the particular music the particular thing is songs the particular thing which i felt how do you find that not harsh are grating do of apple part not harsh are grating it was not harsh it was not are grating aisa nahi tha ki ye jo nagme the the particular sad music of humanity which i heard which i found in the world of nature wo harsh nahi the teekhe nahi the ve grating nahi the karkash nahi the दो ऑफ एम्पल पार बल्कि उसमें पर्याप्त शक्ति थी क्या कैसी शक्ति थी टू चैस्टिन हमें पवित्र बनाने की एंड सब्जी और अपने पास बुलाने की उन्होंने कहा कि द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमेनिटी विच आई ऑफ एन पाई विच आई हैव हर्ड ऑफ एन इन दैट सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमेनिटी देर वॉज नो साउंड देर वॉज नो हार्श साउंड देर वॉज नो ग्रेटिंग और ग्रेटिंग साउंड but what i found i found ample ample mane paryapt par shakti balki usme paryapt shakti thi to chaste ki wo cheeze mujhe pavitra bana rahi thi and subdue aur mujhe apne paas bula rahi thi matlab usme ek appeal thi usme ek aap keh sakte hain ki ek humanity thi ek affection tha that was calling me that was calling me to join me be the part of nature this is why not only this time i have heard nature natural objects but so many times i have heard and i have felt 
और हमेशा हमने महसूस किया है अ प्रेजेंस एक ऐसी उपस्थिति को दैट डिस्टर्ब मी विद जॉय जो हमें तमाम तरह की हमारी खुशियों को डिस्टर्ब करती है दैट डिस्टर्ब मी वो मुझे डिस्टर्ब तो करती है लेकिन वह डिस्टर्बेंस भी एक खुशी का एहसास कराता है और कहाँ पे मैंने महसूस किया है ऑफ एलिवेटेड थॉट मेरे अंदर कुछ कुछ विचारों को भी वो जन्म देती है सबलाइन और साथ ही साथ सबलिबिटी को नोबल थॉट्स को भी हमारे सेंसेस में नोबल थॉट्स को भी वो जन्म देती है आप समथिंग फॉर मोर डीपली इंटरफ्यूज और ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज दे रही है जो बहुत अंदर से मुझसे जुड़ी हुई है फर्स्ट टाइम बट ऑफ इन often times i have heard the sad music of humanity and in that sad music of humanity there was no harsh sound no grating sound but ample part to chasten and subdue and further he explains that whatever i felt i felt a type of presence that presence disturbed me but this disturbance also brought a joy found some noble thoughts and it appealed my senses it appealed my deep core of the heart and further he says that he it was interfused or intermingled with my blood with my heart with everywhere i found the presence of nature natural objects further he says whose dwelling is the light of the setting sun ya jo dubta hua suraj hai is dubte hue suraj ki roshni mein ऐसा लगता है जैसे कोई निवास कर रहा है कोई इसको चलाने वाला है ड्वेलिंग इज द द द लाइट ऑफ सेटिंग सन एंड लिविंग एयर और चारों तरफ जो समुद्र है और जो बहने वाली ये हवा है ऐसा लग रहा है इसको भी कोई चलाने वाला है इट मींस दैट व्हाट वॉज फील समीन पार एंड ही फील्स दैट अनसीन पार हाउ ही फील्स दैट अनसीन पार that there are some who dwells behind these things and what are these things setting sun living air and uh, round ocean and further he says and the blue sky and in the mind of man jo neela aasman hai jo aadmi ke vichar hai un sab ko chalane wala koi hai a motion and a spirit aisa lagta hai sabko chalane wali koi ek chetna koi gatimaan motion koi ek spirit hai jo ise chala rahi hai that impels all thinking things jo har sochne wali cheez ko majboor kar deti ko ise feel kare all objects of all thought jitne bhi object hai un sare object par ek vichar nikal kar ke aata hai और वह विचार कौन है कि देर इज समन हु इज रनिंग देर इज समन हु इज रूलिंग देर इज समन हु इज डूइंग हिज और हर ड्यूटी और हर जॉब अमोशन एंड स्प्रिट दैट इम्पल्स ऑल थिंकिंग थिंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल थर्ट्स एंड रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स और ये नजारा हर चीजों में नजर आता है रोल्स थ्रू ऑल थिंग्स एफ वट एवर द थिंग्स आई सी वट एवर द थिंग्स आई फाइंड i feel the presence of some alseen par i feel the beauty of some alseen par not only here and there but everywhere and he says all thinking things all objects of all thoughts and rolls through all things therefore i am i still a lover of the meadow yahi reason hai ki main aaj bhi in meadows ko like karta hu and the woods in jungle ko like karta hu and mountains in parvaton ko like karta hu and all the mighty world aur duniya ki jitni bhi cheeze hain un sab ko main like karta hu of i ideal aur iska prabhav meri aankhon mein meri kaanon par pad raha both what they have created aur ye to i aur ear se jo influence padta hai ye to aadha adhoora hi create karte hain ye to aadha adhoora hi create karte hain lekin उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी मैंने 
पहले देखा था मैं उसको दोबारा रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ आई हैव सीन दीज माउंटेन्स आई हैव सीन दीज ऊस आई हैव सीन दीज विडोज एंड स्टिल आई लाइक स्टिल आई लाइक इवन आई लाइक दीज थिंग्स स्टिल बट ही सेज दैट आई एम ट्राइंग टू रिकलेक्ट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल द थिंग्स विच आर स्टोर्ड इन माई मेमोरी मैं उसको रिकलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं उसको कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपने पास रखने की कोशिश कर रहा हूँ एंड ही सेज दैट की फर्दर ही सेज देर फोर आई माई स्टील अ लवर ऑफ द वीडोज एंड द ऊस एंड माउंटेन एंड ऑफ ऑल दैट वी बी होल्ड फ्रॉम द ग्रेट फ्रॉम द ग्रीन अर्थ इस 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 हरी हरी धरती पर वट एवर आई सी वट एवर आई फाइंड वट एवर आई फील आई हैव फेल्ट आई हैव सीन आई हैव फाउंड बट स्टिल आई एम फीलिंग स्टिल आई एम सींग स्टिल आई एम फाइंडिंग एंड दिस इज वाई आई एम लॉयल टू नेचर दिस इज वाई एम डेडिकेटेड टू नेचर एंड आई विल बी लॉयल आई विल बी डेडिकेटेड टू नेचर बिकॉज आई एम आर्डेड टू अर्सी फॉर ऑफ नेचर and he said that these things the beauty which I see today I've seen earlier and my eye my ear have created half created it and the what perceive jo kuch bhi main perceive karta hu dekhta hu well pleased to recognize aisa lagta hai ye sari cheeze mujhe khushiyan deti hai aur main inko inko dekh kar ke main inko recognize karke kafi khush hota hu in nature and the language of the sense kar agar main nature ki baat karu aur jo language of the sense hai uh, लैंग्वेज नेचर में बहुत कुछ चीजें नेचर की अपनी लैंग्वेज है और नेचर में बहुत कुछ चीजें सेंस से समझी जाती है उसके लिए यू कॉन्ट यूज अ वर्ड यू कॉन्ट यूज अ वर्ड की दिस वर्ड इज सुटेबल टू अंडरस्टैंड टू टू टेल द मीनिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर नो नॉट एट ऑल समथिंग यू हैव टू अप्लाई योर सेंसेज यू हैव टू गिव योर आई यू हैव टू गिव योर हार्ट यू हैव टू गिव योर सोल ईच एंड एवरी थिंग ऑनिस्टली यू हैव टू गिव टू नेचर then you will be able to understand the beauty of nature in nature and the language of the soul the anchor of my purest thoughts aur yahi reason hai ki aaj mere vichar shuddh hue hain aur main apne shuddh vicharon mein bhi main uski anchoring kar raha hu kiska anchoring kar raha hu nature ki main badai kar raha hu the nurse and the khul kar ke kehna chahta hu nature mere liye nurse hai the guide wo mere liye guide hai the guardian wo mere liye guardian hai of my heart mere hriday ki aur soul meri aatma ki of i more of all my moral being aur wah jo hai meri apni liye naitik education dene ka sabse bada source hai so here you find ya here you come to know that the poya tells what who is telling you that nature is everything for me and he says that this is why i am the anchor of the nature means i'm admiring nature praising nature and i'm feeling that i got the purest thought and nature is guide nurse guardian caretaker everything nature gives whatever i feel from in the core of our heart and i have what i have soul my soul is what my soul is also feeling the same thing which my heart is singing this is why here you find pantheism already i told you pantheism ka matlab object is god and god is object ki ishwar kal kal mein virajman hai aur unhone isko kaise batane ki koshish ki jab wo kehte hain ki dubta hua sita dubta hua suraj aisa lagta hai ki isko chalane wala koi hai behti hui hawa ya jo hamare charon aur samudra hai या उन्होंने कहा कि जो जंगल है जो चारागाह है जो माउंटेन है जो नीला आसमान है जो हरी भरी धरती है ऐसा लगता है कि किसी की उपस्थिति यहाँ पर है जिसको हम फील तो कर सकते हैं देख नहीं सकते हैं तो उन्होंने इसको लेकर के खूबसूरत बात कही है तो जस्ट आई वॉन्ट टू नो डिड यू कम टू नो या हैव यू एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी ऑफ दिस लाइन किसी को कोई समस्या इस लाइन की ब्यूटी को समझते हुए बिकॉज आई विल टेक ओनली फोर और फाइव लाइन लाइन नंबर वन हंड्रेड फिफ्टी आई विल कंक्लूड देन आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन वी कैन जस्ट गो विथ दो लाइन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम हेलो सर या But it means that Brajan ji no problem. 
जी जी व्हाट इज फिगर ऑफ स्पीच थैंक यू सर थैंक यू सर ओके सर now you are getting what now you are getting ki nar par chance par chance perhaps nar par chance if i was not the start kare ki agar mujhe aisa na padhaya gaya hota teach taught start kare ki yadi agar shayad mujhe aisa education na diya gaya hota should i the more suffer to shayad mein bahut kasht bhi hota kis tarah ka एजुकेशन ना दिया गया होता कि नेचर इज नेचर इज गार्जियन नेचर इज नर्स नेचर इज केयर टेकर एंड नेचर नेचर आस्क यू यू ओनली नीड्स वन थिंग दैट हैव टू बी लॉयल यू हैव टू बी डेडिकेटेड यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ इन द लैक ऑफ नेचर ऑनिस्टली दिस इज वाई उन्होंने कहा अगर ऐसी एजुकेशन ना दी गई होती शुड आई दूर सफर तो शायद में बहुत ज्यादा कष्ट में होता माई जीवियल स्पिरिट से टू डी के और जो मेरी चेतना है जो जी उन्होंने स्प्रिट से पहले कौन सा वर्ड यूज किया जीनियल स्प्रिट इनलाइटेड स्प्रिट इनलाइटेड स्प्रिट द स्प्रिट विच वॉज इनलाइटेड बाई द विजम एंड नॉलेज ऑफ नेचर दिस इज वाई ही से दैट कि मेरी जो ये चेतना है मेरी जो सोच है इसमें डिक्लाइन आ गया होता है डिके मैंने डिक्लाइन पतन हो गया होता और ये किसी मटेलिस्टिक थॉट को लेकर के जिंदगी में जी रहा होता फॉर द आर्ट विच वी But now I'm in position to understand. Part the art with me. Or, अब यहाँ तो अपनी बहन को भी address कर रहे हैं. Part the art with me. Or जब तुम आज यहाँ मेरे साथ हो. दाउ यहाँ पे sister के लिए आया. Art मरे R E R E R with me. जब तुम मेरे साथ हो. Here upon the bank. यहाँ नदी के किनारे. Of this fair river. ये इस खूबसूरत रिवर के पास दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड मेरी सबसे प्यारी दोस्त उनकी बहन का नाम डेरोजी वर्षा दाउ माई डियरेस्ट फ्रेंड माई डियर डियर फ्रेंड मेरी सबसे खूबसूरत दोस्त एंड इन डाई वाइफ और तुम्हारी आवाज में आई कैच मैं कैच करता हूँ पकड़ता हूँ क्या द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट मैं अपने पहले के लैंग्वेज विच आई यूज इन चाइल्ड हूँ या वेन आई वॉज यू कैन से वेन आई वॉज पासिंग द चाइल्ड हूज डेज पर आई यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज विच इज आई सेज माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन दाई वाइज आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फार्मर हार्ट एंड रीड माई फार्मर फ्यूचर जो भाषा तुम यूज कर रहे जैसे तुम बातें कर रहे जैसे तुम्हारी आंखों में चमक है कुछ ऐसा मैं भी पहले करता था बिकॉज जहां तुम आज हो वहां पे मैं था तो सेम थिंग सेम फीलिंग प्लेजर इन द शूटिंग लाइफ और मैं पढ़ सकता हूँ कि तुम्हारी आंखों की चमक को देख करके शूटिंग लाइफ तुम्हारी आंखों में जो चमक है उस चमक को देख करके मैं पहले के प्लेजर को मैं महसूस कर रहा हूँ माई फार्मर प्लेजर की आई ऑल्सो गॉट डिलाइट आई ऑल्सो गॉट प्लेजर आई ऑल्सो गॉट यू कैन से सोलेस कंफर्ट जॉय द सेम थिंग आई फील द सेम थिंग आई फाउंड therefore wasworth is saying that in the above line from line number 79 to line number 116 or 70 you will come to know wasworth is only telling the importance of nature the importance of natural objects and he says nature is guide guardian caretaker nurse wasworth recalls the past days what did he feel for the first time when he visited how did he see nature how did he find nature and what the what the changes came and now he says that he not only he is there alone but with him there is his 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 sweet friend and his uh, sweet uh, you can say sister 
and that is the younger sister of william wordsworth and she has a good bonding of william wordsworth and he says that i feel my past days just as you are speaking this time just as the language which you are using this time the same language the same thing i used if i see uh, uh, a beauty in your glittering eyes as you as you cast your eye as you try to behold the beauty of the natural objects when i was like you when i had the voice days the same thing i have done the same thing i felt and i feel these things from go to head and here he says that uh, he has also given the concept of pantheism pantheism object is god and god is object i tell to all of us ki this is the why river where he visited in 1793 but except it except why river there are mountains there is the setting sun there is the gurgling sound of the river there is a round uh, there is the ocean around us there is the living or the blowing air and he says that blue sky green earth meadows mountains so many things and he says ki i i i saw these things earlier till now i am seeing again i am seeing these things but i find that there is unseen power behind these things so there is power that power is nature that power can't be seen that power can't be felt because he is only the guide he is only the guardian he is only the uh, king of kings omnipotent omniscient omnipresent running the whole universe so these things you find and here he says that i see my god days i see my lovely days my boys days which is no more this time that we kept the part of the past but i feel it in the eyes of my sister so i would like to conclude here if you have any problem you can drop the message because uh, what i have taken only you can say 30 uh, 5 or 40 lines i have taken uh, and you will come to know some important thing ki concept of pantheism where you find and what what such feel uh, how did he describe his god days especially 1793 and now he is telling about his sister and tomorrow perhaps i will try my best to conclude the whole poem and tomorrow you will get uh, mysticism or uh, the philosophical beauty of nature ya yeah, what's what's what philosophy of nature and my relationship between uh, uh, your yeah, relationship between god and nature okay just conclude